，有时间吗？找你聊聊。我就明说了吧，我不希望你接手子豪负责的那个工程。为什么呀？因为我太了解你了，你太感性了，这么大的工程你负责不了。万一出点什么事儿呢？我跟你在一起，我是不是也很尴尬？其实这一切我都是为你好，真的，你仔细想一想。不是说好出来聊聊天、谈谈心的吗？怎么光谈工作啊？怎么样？你最近过得还好吧？很好啊。我现在不干演员了，你知道吗？我现在每天啊，就给子豪在家做饭，等着他下班回来一起吃。他的家里人我又见过了。都没什么意见，现在就等着跟他一起结婚呢，应该很快的。到时候你一定要来啊！恭喜你，看着你过得这么好，那你还担心什么？我呢，从小就羡慕你，长得又漂亮。又特别有自己的主见，我不行，我在家里面都轮不到我说话，人云亦云，随大溜。可是慢慢的，我发现，别人的经验，那毕竟是别人的经验，不是我自己的。一个人啊，一定要有自己的主见，一定要从不同的角度。去看待事物，我这边你就放心吧，我没什么可担心的，只是我现在跟你不一样，我什么都没有了，只有子豪，没有他我活不了。妙妙，关于工程的问题，不是我一个人的事儿。你看，我公司的员工他们也要等着吃饭，幸福每天这个公司也需要发展，这个工程对我来说真的很重要。我不能只从个人角度去考虑这个问题，有些地方，如果你不能够理解，对不起。我必须站在公司的角度来考虑这个问题。老板，有件事儿我想问问你。说。你不是说以后再也不可以和女孩打交道了吗？我说过吗？说过。你是不是盼着这一天呢？我没盼着，我是为了公司好吗？你别忘了，你给公司带来的一场灾难。人前我不说，还真当我忘了。哎呀，行了，我就那么一说。啊，不怪你，真的不怪你了。打个巴掌，给个甜枣，老板真会聊天啊！说正经的，这回呢，你一定给我上满了弦，做出一番成绩来，不能让人看扁了咱们。幸福每天的前途在此一举了
你这车没有通行证是不能进去的。您知道我们是谁吗？不知道，你这车没有通行证是不能进的。那这位大哥，我麻烦您一下，请您记住这张脸。这位呢，就是你们这个小区装潢总设计师，知道了吗？这是我的名片，我是幸福每天的姚三美。我们可以进去了吧，姚小姐，单凭一张名片，叫我怎么相信你？哎，出什么事了？啊，严总，你们怎么来这儿了？啊，我是这个小区装修的总设计师，嗯，希望合作愉快。原来我爸说的那个人就是你啊。真是没想到，这么短的时间，我们的工作又联系在一起了。啊，今天我们是来小区进行户型的实地考察，然后回去要调整方案，所以能不能让我们先进去？没问题，以后呢，我也会尽量配合你的工作，让他们进去吧。谢谢。秀男，老刘，你们两个负责找工人，具体人数，老刘你说了就算。啊，每一户都要盯紧，啊，不要说人家主人在，我们就仔细一点；人家业主不在呢，我们就凑合。将来出了问题，业主不满意，都是咱们自己的责任。我希望大家各司其职，行动起来，这个工程早日开工。
。赵大勇，你今天跑哪儿去了？我，你吃饭了吗？我吃过了，你呢？你吃过饭了吗？我跟你说，就是天大的事儿，你也得吃饭啊。那天塌下来不还有地一接着呢吗？你怕什么呀？我们公司做事一向凭良心的，不怕啊。三妹，我有话要跟你说。有话你就说，我这不听着呢吗？我们还是见了面再说吧。我在公司等你。好。妈，我出去一趟啊！你吃饱了吗？吃饱了，吃饱了。哎，这做什么事儿？你吃完了？没事没事。妈。哎呀，这吃个饭也安生不了。哼。我没想到你这么快就到了。进去说吧。老板，我说完了，你别这样好吗？打我、骂我都可以，我求你不要不说话好吗？我本来还有一些希望的。我真的不知道会这么严重。我当时就想着要节约成本。你不知道，你装修过那么多房子，你不知道。我平时怎么说来着？材料一定要环保，一定要环保。你都当耳旁风听了，那钱能省吗？啊，那关系着客户的健康，那关系着幸福每天的生育，你知道不知道？我本来是想把这事儿一个人扛下来的，不想连累你。可是今天看来。赵大勇，求求你了，说句话好吗？我怎么说？我没法说你。自从我接手幸福每天以来，你是我第一个客户，你也是我姚三美第一个员工。刚开始的时候，我什么都不懂，没有人信我。是你赵大勇陪着我，顶着太阳，一个小区一个小区的去找客户。咱们俩一手一脚，把公司苦撑到今天。刚刚站稳了脚，刚刚有了一点点成绩，我刚刚找了几个新员工来。给我弄这么一出，我我真的不是故意的，你不是故意的，你不是故意的，你拿回扣。老板，我真的没想到会这么严重。我知道你是好心，可你好心办了什么事儿？你好心办了坏事，你知不知道？赵大勇，你不但是我的员工，你还是我的朋友。你看看，你看看这幸福每天，这里面也有你一份儿啊！你怎么那么糊涂啊？
我想我该说的都已经说了，其他的我也没有脸说了。我只是想要把这件事情告诉你。好了，你现在告诉完了，心里轻松了吧？接下来的事儿由我负责呢。大不了就关门、散伙。我告诉你，现在说什么都没有用。老板，我希望你今后能好好的。好吧。这是两万块钱，我攒的。外面的车也留给你，是我害了大家，害了这个公司五个人的医疗费和精神抚慰金，每人二十四万，一共一百二十万。我们公司账面上只有五十多万，那差七十万呢。那什么时候执行？三天，再加上十五天的上诉期，一共十八天。十八天，七十万，这下全完了。大勇哥，也不知道现在怎么样了。打电话，手机一直都关机。我知道你们都恨他，可是大勇哥真的是为了公司好。其实都怪我，非要在设计里加一些乱七八糟的装饰，要不然就不需要在别的地方省钱了。大勇哥真的是为了公司好。这事儿，我也有责任。当时我觉得尤其不太好，我跟大勇说了，大勇说能用，我也就没再追问。我想，不就是油漆味大点吗？打开门窗，通几天风也就好了。没想到，闹这么大的事儿。大勇在这方面。更是外行，是不能全怪他的。他已经走了。三妹姐，大勇哥会回来的，他肯定会回来的。可是如果咱们不在了。大勇哥就找不着咱们了。大勇，大勇。你这干什么呢你、呃？哎呀，你这怎么喝成这样了呢？给我找个起来吃。我我我我。呃，爸爸，怎么回事，大勇？大勇，你怎么喝这么多呀？怎么回事？走，快，大勇。嗯。再来两瓶。哎呀，大勇，你自己折磨自己呢你、啊！你谁啊你？走了，大勇。谁啊你？别给我！走
，跟我走，快！啊！再给我来两瓶！大勇啊，大勇！啊！服务员，买单！你再也不想回去了，打算去哪儿啊？不知道。你舍得吗？现在不是我舍不舍得的问题，我现在是真的没脸回去了。三妹她一个人，辛辛苦苦的把公司好不容易给拉上正轨，是我，是我把这公司给拖垮的。我以前一直在心里面告诉自己，说我要好好保护三妹，我要照顾三妹。可是谁想到，到最后是我，是我把三妹害得这么惨。我比较了解他，他现在是最需要你们的时候。平时他把你们都当成自己的家里人，怎么能会怪你呢？可是我这次笼子捅的实在是太大了。想过解决的办法吗？想过。可是我办不到，什么办法？说说看。钱需要太多太多钱了，那些钱对我来说就是天文数字。你先别急，我法院倒有个朋友，具体的事情呢，我找他咨询一下。关于钱的问题，回头我准备好给你，你交给三妹，但千万别说我给她的。不行，我忽然之间带回那么多钱去。他不以为我抢银行才怪了呢。也对，浩哥，其实上次来你公司闹完之后，我忽然之间明白一个道理：感情这种事儿，从来就没有谁赢，也没有谁输，是人。都说不清楚。你说的对。其实我挺小心眼儿的。我以前一直挺喜欢三妹的，可是三妹却一直都喜欢你。大勇，过去的事儿我们不说了。不过你要记着，一个男人从哪儿跌倒，就应该从哪儿爬起来。三妹她现在需要你。公司更需要你。我早就觉得大勇这人不靠谱，你看，把三妹给害了吧？我已经问过我法院那个朋友了，他们要是不宣告破产，就得拿出一百二十万的赔偿金。我呢，想暂时帮他们一把。其实，破产就破产呗，他那公司也没什么值钱的，大不了再开一家。你怎么能这么说话呢？你是比较了解那个公司的，那对三妹来讲是太重要了。我不是说三妹姐人品有问题啊，我就说，这么大一笔钱借给她，她肯定一时半会儿还不上的。你的意思是不想借给她？我不是这个意思，这钱是你赚的，你怎么花，我都管不着。可是我就觉得朋友不是这么做的，你可以借他一次钱、两次钱，可是不能每次都这样。你是他的朋友，不是提款机。我是他的朋友，你不也是他的朋友吗？我们现在帮他一下，怎么了？我这么做有问题吗？随便你。
反正你都已经想好了，我怎么说都没有用。你去跟他见面的时候叫我一下。你去干什么呀？我为什么不能去啊？我也是他的朋友啊。哎呀，得了得了，你就别跟着添乱了。我添什么乱？严子豪，你是怕三妹看见我不开心呢，还是你跟他旧情未了，背着我鬼鬼祟祟的？你胡说什么呢？我怎么胡说了？你给我什么了？你看看我现在跟家庭主妇一样，我抛弃了所有的东西跟你在一起，什么机会都不要。你给我家了吗？啊？你现在没有压力啊？你可以跟我结婚的。行，你不想结婚，我等着。但你摸摸你自己良心，你好意思啊你？我怎么了？我我不好意思啊。我们什么关系？有你想的那么龌龊吗？你那么想，只能说明你心里有问题。老板，我回来了。张大勇，哎，勇哥，去哪儿了？啊，你还知道回来你？你凡人，所有人都替你担心。去哪儿了你？老板，对不起三妹，哎呀，现在不是赌气的时候。我不是跟你在赌气，这算什么？就算是朋友，也不能这么一而再、再而三的跟你借钱。何况没笔数额都这么巨大。我知道你有钱，以前一遇到什么问题，我就是四处求人，四处寻找帮助。我，我真的觉得好累，我不想再这样了。可是这么短的时间，你会有什么办法呢？都是我自己走出来的。公司出了问题，就是我自己出了问题。这只能说明我根本没有能力去经营这样的一个公司。不管怎么样，这些问题迟早都会出现的。我已经做好了结束的准备。哎呀，我其实觉得呢，你想的太多。我觉得你别折磨自己。很简单，这个事情，先把它度过去。结束公司，我会很难过，可是我不会后悔，毕竟我已经很努力的去做过了。如果他必须结束的话，那就让他结束吧。妙妙好吗？还行，没什么事儿。你们什么时候结婚啊？最近大家都挺忙的，也没空想这事儿。三妹姐，回来了。你看你，真是越来越漂亮了，谢谢。嗯、呃，子豪把钱给你了吗？三妹死活都不肯收。其实，子豪是真心想帮你。你看你这情况现在，所以别有什么顾忌，你就拿下吧。我有什么顾忌啊？
这其中的原因我都跟子豪说过了，真的非常感谢你们两个。等我忙完了这档子事儿，咱们再好好聚聚吧。我还有事儿，先走了啊。生气啊！哎呀，我错了。你知道我一生气就爱胡说八道，我太冲动了，是我不好。我下次再也不这样了，行吗？你就大人不计小人过，原谅我了啊！哎呀，我真是拿你没办法。钱嘛，没了我再挣。就是，你看，太阳从西边出来了。妈，跟你说这事儿啊，跟事儿不一样，知道吧？我看出来了，那公司啊，就是仨的老公。哎，你说她老公没了，我这做亲姐姐的能不救吗？你就一个人，出点什么事儿还不知道谁救你呢？谁说就我妈一人了？那，我的。笑笑，嗯，这你哪儿来的钱？我攒的呀，我把 P S P 也卖了。哎，姐，孩子，你是你，那可是你的宝贝啊！哎，得了，外公，那东西货架上摆着，什么时候都能买。小姨的公司说没可就没了。再说了，我还是股东呢，我们同学都知道我是股东，这回头股东当不成了，我多丢人呀！嘿嘿，你看，外孙女儿多好啊！<笑>真是好孩子，不是小守财奴，知道心疼你小姨了。嗯，你们呀，把这收回去。我们呀，不缺你们仨瓜俩枣的。啊？是啊，你口气也太大了，这钱你还嫌少啊？不是，我不是嫌少。你刚才说的对，三儿把这公司就是当成她老公了。我看出来了。三儿是塌下心来要把这公司办好，三儿下了多少心血，那我都看见了呀。你到咱小区打听打听，都夸三妹呢。咱三妹咋了？没有女婿怎么样？她有事业，有事业，那事业说没也要没了，还碰这么个倒霉的事儿，这不是活生生的拿刀子剜她的肉吗？哎呀，我说你，我今儿叫你来。就是让你当姐姐说一声，这个事儿该不该管？我不是表态了吗？该管。你看我家底儿都拿出来了。行，你表态了就行。这事儿我和你爸管，将来你别说我这当妈的偏心眼就行。啊，妈，你和我爸自己个儿藏那个百八十万的？胡说！我和你爸一分钱都没有。那你们怎么管啊？还嫌我们娘俩钱少的啊？呃，我我和你妈商量了，打算把这房子卖了。卖房子？爸，卖了房子，你们住哪儿啊？我们知道你房子小，不会找你去的。妈，你这才偏心眼呢！啊、哦，坏心眼都是我的，我可不是这种人。我和你妈商量了，我们打算
租一间小点的房子。租房子？开什么玩笑，爸、嗯？你们多大年纪了？哎呀，这住不就是住嘛？住人家的房和住自己的房子，那有啥不一样的？我和你爸呀，怎么都能凑合。再说了，那三儿那当不住，这个坎儿过去了就发起来了。将来换个大房子，江边的，我们也算投资了。哎，有哎，三儿，你你什么时候回来的啊？早啊啊！你今儿怎么这么早就回来了啊？不哭，咱不哭啊！我本来，哎呀，既然你都听见了，妈就不跟你说二遍了。妈，爸，你们是世界上最好的爸爸妈妈。小姨，到了，人家感动吗？别以为我是送你的啊，到时候别买戴笠，你得还呢。你们是世界上最好的父母，可我不能当最不孝的女儿。姐，相信你们给我的，是我这辈子收到过最好的礼物。除此之外，我什么都不要了。各位，就是今天，我得跟大家说声对不起。这段日子，多谢你们大家的帮助，你们都努力了，幸福每天能有今天，靠的是你们大家。我拒绝了朋友的帮助，家里人的支持，是因为我觉得我不适合领导这样一个公司，我根本不是一个什么好领导。你们跟着我，受委屈了。咱们不是战友吗？这次就算是死，咱们也要死在一起。秀南，别提什么死不死的。你们每个人都那么有才华，一定能找到更好的工作，过更好的生活的，是不是？是不是？小姐，你找谁？有姚老板，老二买的。三儿，我回来了，二姐。
，这个是你当时借我的钱，现在我连本带利都还给你。公司欠的钱也由我来还。姐，公司欠了好大一笔钱呢、啊，你还啊？三儿，我不还你能还啊？公司是我的，你有什么权利破产呢？我现在想把这公司好好干下去，跟你有什么关系啊？你说你，我好不容易回来看看啊，结果还摊上你这么大的事儿。姐，得，一码是一码。这钱呢，是我当初从你那儿借的，现在呢？还了啊！这是你从我那儿骗的。行，你爱怎么说怎么说吧。我是没工夫跟你闲扯了。反正呢，公司我是交给你了，这回你是给我好好干下去，别再给我来这么一档子事儿啊。法人呢，我是来不及更换了，咱下回吧啊。姐，我不要。你说什么？我说我不要。你是不要钱呢，还是不要公司啊？那钱是我的，我当然要。我是说这公司，我不要。你真不要？我根本不是做生意的料。你看你，你跑了一圈回来，你又成大老板了。我呢，就这么一个公司放在我手里，我都，哎呀，我实在是不行，姐，我。你姐现在不是什么大老板，也就是一个高级打工仔。反正公司我现在是交给你了，你愿意怎么干怎么干吧。你要是不愿意干呢，你就到外面去聘个经理去。但是你他必须得听话，爱怎么折腾怎么折腾吧。我也就是个股东了。反正啊，你是不能跟我回去当兽医了。你现在要回去，人家不得削掉大牙呀？姐，那你就自己回来干呗，在这儿等着我呢，是吧？我现在对装潢建设一点兴趣都没有了。做房地产你都不知道多赚钱，要不你跟我去做房地产，我给你介绍到总公司去。我跟你说，你到我们公司当个设计师，以后房地产的发展趋势全部都是这样，去不去？我不去，我哪儿都不去。行，你就领着你那些兵啊，好好干下去吧。我总公司还有事儿，我先走了啊。你这就走了？当然走了，不走干嘛呀？哎，幺儿们，你给我站住！干什么呀？你疯了？你说你回来这么多天，是不是都住宾馆啊？你没有家啊？你怎么不知道回家看看呀？咱爸咱妈都那么大岁数了，你别弄得自己一副天不怕地不怕的样子啊！谁怕了？我不是嫌麻烦吗？你不想他们呢？他们想我吗？他们怎么不想啊？他们想你，你也得给他们个机会，让他们告诉你，不是吗？是，我以前我也觉得他们特别烦。可是经过了这么多的事情，我真正的明白了，在这个世界上最疼你的人是自己的爸爸妈妈，最无条件支持你的人也是自己的爸爸妈妈。你看你这样，天生的不招人疼你。我回去，我回去还不行？二妹啊，嗯，回来了就好，能在家里住几天不？爸，还能住几天？我明儿就得走，我公司忙着呢。啊、哎呦！哎呀你可真是有功啊！不回来是不回来，这一回来呀、啊，就折腾的人仰马翻的。我给你做饭去，妈，我跟你去吧。不要，今儿炖汤简单，不会弄。姥姥，少放盐，就你事儿多。老二啊，嗯，你现在是在做房地产吗？你不是给别人打工吗？哪来那么多钱呢？姐，你别小架子气了
我是给别人打工，可是我工资高啊，钱对我来说根本就不是问题。哎，唯一遗憾的是啊，拿女人当男人使，拿男人当牲口使，累都快把我累死了。哎，全都是资本家。二姨，资本家好啊，我小姨夫就是资本家，是吧，小姨？吃苹果堵上你的嘴啊！<笑>二梅啊，嗯，你这全国各地四处都跑，什么时候能安静下来呀、啊？嗯，爸，过一阵儿吧、嗯，过一阵儿我升职了，就升官了，就轮到别人跑了，哦、<笑>我就舒服了。嗯，好，好，好，爸，我去看看我妈。真香啊！这汤得多熬会儿，要不不进滋味儿。妈，我帮你干点什么吧？不用，你跟你爸聊天去吧。好不容易回来一趟，又急着慌了要死。妈，你看你，可没良心，一走就没个音信，连个信儿都不给。我这仨闺女，就你本事大，我们管不了你，想管也够不着，就只当白生你了。妈，我这不回来了吗？妈，行了行了，去跟你爸聊天去，快去。吧，没什么好说的，喝那么多汤都堵着你嘴啊！刚才是人多，我给你留面子，现在你别想混过去。什么资本家的小姨夫，到底怎么回事？没什么好说的，真没什么好说的。你看我在你精明的姚二美面前，我有什么好隐瞒的？还问啊？个死丫头，我是关心你才问，要是别人，我还不问了呢。要我关心就关心你自己，你比我大好几岁呢，是吧？总得你先解决这个问题吧。去你的！我用你提醒我，我也用不着你管。我现在大把大把的赚钱，我还需要男人人？都是你。那，你挣钱能挣到什么时候？总有老的时候吧，总有干不动的时候吧。你呀，恰恰暴露了你自己的想法。你潜意识里，你就是需要男人。是，我需要，我就说，我是女人，我想结婚。说这些有什么可丢人的？倒是你。你是心里想啊，你还嘴硬，切<笑>，谁嘴硬了？我想有什么用啊？那圆圆这种东西，是我想它就来的呀。我也想，我怎么没听出来呀？你这是自谦还是指桑骂槐啊？滚！带那没大没小的啊！我不是桑，也不是槐。爹呀，喂，你好，三妹。啊，你不在公司啊？我现在在你们公司门口。你去那儿干嘛呀？啊，正好路过，也没什么事儿。我看着你们公司灯箱亮着，就过来看看。我看里边挺好的，没什么事儿了吧？看来是挺过去了。算了吧你。
你想知道什么呢？还不容易啊！我知道你把欠款还了，可是你从哪儿弄的钱啊？谢谢您关心，我就告诉你吧，我二姐回来了，是她帮我把钱还上的。哦，那挺好的。是啊。喂，你在听我说话吗？我我听着呢。啊，也没什么事儿。那祝你以后生意兴隆吧。谢谢。嗯。那好吧，再见。再见。不许问！我才懒得问呢，爱谁谁吧。你呀、啊，好自为之。明天早上我赶飞机，我睡这两天我回公司看了一下，他把公司打理的非常好。爸，这都是应该的嘛。哎呦，你看看，还不好意思了。子豪啊，真是个天才呀、啊！哎，这人不服老不行啊。这也算死过一回的人了。哎呀，爸，都过去的事儿了，别说那些不吉利的话。对，我说。你怎么来了？我来看看奶奶。奶奶，奶奶，我来看看你，叔叔好。你好。奶奶，我还给您买了点水果。来就来吧，还买什么水果？家里都有。应该的。啊，呃，妙妙啊，吃饭了吗？还没呢。啊，那就留下来，都是家常便饭，别嫌弃。嗯，太麻烦了，我要不一会儿就走吧。不不不，留下来吧，一块儿吃个便饭。嗯，谢谢叔叔。是是是，留下来。凤姐呀，嗯，家父碗筷啊。好的。怎么不打个招呼就来了？我就来看看奶奶跟叔叔，怎么了？行了行了。别让他们久等了，啊！怎么样啊？太不像话了！我是真不明白，那些公司为什么那么恨咱们公司，到处在外面说咱们公司坏话。现在好多客户，只要一听说是咱们公司，这转头就走。是，怪不得人家。都怪我！行了，你就别自责了，烦死了！要不咱们换个名字吧？凭什么换啊？我就不信找不着活了。以前别人也不信咱们，那口碑就是一个活一个活做出来的。老板，可今时不同往日了。更何况，好汉还不提当年勇呢。咱们现在，真得想个办法了。我在想，现在推出来那些房子都是经过装修的，我
我们这样小打小闹的也不是一个长期的办法。这样吧，你们两个先去吃饭，我再想想。那你呢？给我带回来点儿。你想吃啥吗？随便吧。啊，走，雪飞，吃饭去。嗯，我不饿，我不想吃了。那我给你带回来。不用了。咱们今天身体不太舒服。没有。他这是又怎么了？感情问题呗。我可跟你说啊，你赶快把这问题解决了，不然的话，可影响工作啊。这次整体装修的规格比较高，我们可以找一些优秀的装修大师，一定要保证质量。我不这么认为。这次的新楼盘不是传统意义上的高端小区，要融合环保和创新思维的元素，更要体现人文标杆的主题。装修方面不能单纯考虑知名度，还要考虑他们有没有足够扎实的人文底蕴、创新的环保意识。不如以招标的形式，欢迎本地有能力的公司都来竞争，我们选择的余地会更大。房子是让人住的，不能让那些大师谈艺术。所以呢，我们设计出来的东西必须符合我们本市居民的生活观念，不能曲高和寡。我说啊，我们应该选择最好的设计师，就是做业解决的事情的项目就好办。严总，您这会开的真棒。谢谢。子豪，过来喝点茶。啊。爸，你找我什么事儿啊？会开的非常好，点子也不错，考虑的非常周全。你现在越来越成熟了。最近有什么事儿吗？啊，没什么事儿，都挺好的。以前我对妙妙姑娘有些误解，如果……你想和妙妙姑娘继续在一起的话，我和你奶奶不会给你压力。嗯，哎呦，我说三美姐，你能不能别老唉声叹气的呀？那你说我能不愁吗？这都多长时间了，一个活都接不着，不能这么干等着，坐吃山空啊！老板。你看，今夜东方明珠整体装修工程公开招标了。哎，知道吗？这家公司背后可有一个特别大的财团在后面支持他。听起来这活还挺大的，得好几百户呢吧？整体装修工程，这样的装修工程啊，一般有几个方案让客户选择，大城市早就实行了。哎，这样也挺好，买了房子直接住进去，省了装修的麻烦。年轻人特别喜欢这种形式。真好，社会在变革，从业环境也在改变。哎，我们找机会也得变一变啊！要是这次投标成功了，那咱们公司也有质的改变了。呀，那还等什么？赶快干呢！人家对这设计师的要求可高了，你看，创新、环保、人文底蕴。啊，我得好好想一想。这有什么好怕的？边学边练，一直以来是咱们公司的优良传统。哎，这回大家一起好好学习，卷土重来，风云再起。老板，你现在的任务就是抓紧时间，赶紧闭关，争取早日出关。我们这些兄弟就勒紧裤带等着你，是不是，妹子？你这么急把我叫回来干嘛？我想跟你谈谈。谈什么呀？我没说了吧？我们俩之间的事儿，你怎么打算的？什么怎么打算的
。我回来这么久了，你们家我也去过了，他们现在对我没什么意见。可是我就不明白了，我们俩现在这种算什么状态啊？这种状态有什么问题吗？你装什么傻呀？燕子豪，我问你，你有没有想过要跟我结婚？结婚这么大的事儿，不是一朝一夕就能定下来的。那你说怎么办啊？妙妙，你应该知道我现在的情况。我刚回公司，我爸身体他又不好，又有那么多新的项目等着我去开发，我哪有精力想这个事儿啊？行啊，你的意思不就拖着吗？你怎么一点都不理解我呢？我理解。那你说个方案。是等这事儿完了以后我们就结婚呢，还是等你再接一个工程，或者等一年、两年？你给个准数啊！给不出来是不是？你给不出来，我就怀疑你的诚意。你整天在家里瞎怀疑什么呀？你不是就不想跟我结婚吗？对不对？不想结婚，我走，行了吧？你要去哪儿？我去哪儿不要你管。你不是就是不想跟我结婚吗？你明说呀！我跟你耗这干什么呀？行，我不逼你，我强迫你干什么？有这必要吗？你要是喜欢上别人了，你就告诉我。我为了你什么都没有了，我跟你在这儿耗什么耗啊？你要喜欢别人，你跟别人结婚去。你爱跟谁结婚，跟谁结婚。怎么跟你说也说不清楚呢？你非得要把我逼死啊！对不起，我就是怕你不要我，我做错，我不该惹你生气，对不起。